，快点啊，直接拿过来，我饿了。嘿，还没吃饱啊？你呀，可真够馋的。讨厌。嗯哼哼哼我是来查岗的。啊，哎，你看，呃。这昨天我没赶上那班飞机，我回来晚了，我怕你忙活一天累了，呃，所以我就、呃、敲了别人家的门。啊，这正好同事不在家，呃、所以我就、啊、借宿了一晚上。怎么了，亲爱的？啊你看，你也都看到了，这种事儿都很正常，你也应该理解。呃，老祖宗不都说过了吗？啊，这男人好比一个茶壶，这茶壶总得配几个茶碗吧？你还是把衣服穿上点吧，冻得你不会说人话了吧？啊，你放心，你和乐乐永远是我的最爱。放开你的手。伪装，再给我一次机会吧！啊，你要做茶壶你就做吧，我不做你的茶碗。离婚吧！伪装，求求你再给我一次机会！放开你的脏手！伪装，就因为这点事儿就离婚了吗？伪装，我求求你，你有什么话到法庭上说。哎，伪装，伪装。现在开庭。被告，你对原告的诉讼请求有什么要说的吗？我不同意离婚。我只是在那个女同事家住了一晚上，这又能说明什么呢？我爱我的家庭，我也爱我的孩子。被告。别跟我离婚好吗？我离不开你。审判长，我这里有充分的证据说明，在这一年多里，吴半江每次出差都是提前一到两天离开家，而且每次都是住在那个女同事家里。被告，你对原告提出的证据有什么话要说吗？好，我承认，我是有了外遇。不过作为妻子。
他也有责任。实际的情况是这样，他根本没有尽到一个做妻子的义务。自从有了孩子以后，我们根本没有什么夫妻生活。即使有，他也像个木头人一样，一点感觉都没有。哪个男人能忍受这样的夫妻生活？所以我才有了外遇。我也是个男人，我也要有正常的生理需要。吴半江。要脸的你！你在这种场合，你怎么说这种话呀、啊？你，肃静，肃静！干什么？我说错了吗？没说错。哎，我怎么这样啊？你把伪装哪儿放呢？你，伪装才不会没脸呢，没脸是他。审判长，被告这是明显对我的当事人进行妊娠攻击。被告，请直接陈述事实。这就是事实，你可以问问他，我们一年有几次正常的夫妻生活？难听怎么说呀？被告，你是说你不接受原告提出的离婚请求？我不接受。原告，你愿不愿意接受调解？不接受。我们坚决请求法庭按照刚才我们提供的证据和陈述，判决原告与被告的离婚，并请法庭支持原告的一切诉讼请求。现在开始宣判。本庭认为，原告提出离婚，证据充足，理由充分。根据《中华人民共和国婚姻法》第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十六条第二款之规定，准予原告伪装，被告吴半江离婚。老婆，我一辈子都会对你好的。嗯。二，婚生子女吴乐乐由原告抚养。被告每月负担子女抚养费三百七十元，教育费均摊，直至十八周岁为止。如子女吴乐乐十八周岁后需要继续再教育，双方继续承担教育费。我说老婆，他给我们带来了欢乐，我们给他起个名字，叫乐乐吧。啊，来，给爸爸妈妈乐一个。三，现有家庭财产，房屋三间。和包括俩人共同财产、银行存款四十万元，其中三十万元归原告所有，剩余十万元归被告所有。如不服本判决，请在本判决生效后十五个工作日内向上级法院提起上诉。退庭吴半江，家里那二十万是你的，你什么时候有时间把它拿走吧？你说的，是真的吗？我什么时候说过假话吗